las Fuerzas Armadas Británicas han iniciado una serie de maniobras militares en una de sus bases en el archipiélago de las Islas Malvinas, una acción calificada por el gobierno argentino de agresión colonial. En medio del fuerte cruce diplomático de los últimos días, el Reino Unido continuará con los ejercicios militares previstos en las Islas Malvinas. Unas maniobras que, según ha informado el propio Ministerio de Defensa británico, tendrán lugar hasta el 27 de abril. Se trata de pruebas con misiles rapier en la zona marítima del territorio en disputa. Estos misiles los utilizó el Reino Unido en campañas bélicas como las de Afganistán, lo que ha generado una enérgica protesta por parte de Buenos Aires. El canciller argentino, Héctor Timerman, aseguró que estos ejercicios constituyen provocaciones y actos hostiles en contra de la República Argentina y una nueva exhibición belicista en un territorio de paz. Por su parte, el Reino Unido respondió a la protesta formal de Argentina asegurando que se trata simplemente de ejercicios rutinarios y volvió a rechazar que esté militarizando la zona del Atlántico Sur. Sin embargo, el analista internacional Juan Rex afirmó, en declaraciones a RT, que la base militar en las Islas Malvinas Argentinas es en efecto una base de la OTAN que al igual que en otros lugares del mundo avanzan la utilización de armas en contra del derecho internacional. Kimmerman tachó estas operaciones de nueva agresión colonial, en sintonía con lo que planteó la presidenta argentina. Cristina Fernández de Kirchner, a principio de este mes en el 32. Punto indicador ordinal masculino aniversario de la Guerra de las Malvinas. En esa ocasión, la mandataria denunció que Londres tiene en las islas una base nuclear que viola todos los tratados internacionales en la zona.